മികച്ച വിലയിൽ മികച്ച പ്രോപ്പർട്ടികൾ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു അടിപൊളി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതാ ഇനി കമ്മീഷൻ ഇല്ല കൂട്ടി പറയുന്ന വിലകളില്ല ലോഗിൻ ചെയ്യൂ തെറ്റിതാര ഡോട്ട് കോം അഞ്ചു വർഗീസ് ലാൽ മന്ദിർ അഭിനയിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യ വെബ് സീരീസ് കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ സ്ട്രീമിംഗ് തുടരുന്നു അമ്മേനെയും കടിച്ച് സ്നേഹിക്കാറുണ്ടോ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ട്രോഫി കൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ബോംബയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അച്ഛനെ കാണാനായിട്ട് പക്ഷെ അമ്മ പോകുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛന്റെ സ്നേഹം ഇല്ലായിരിക്കും കളിപ്പിന്റെ കാന്താരി വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്ക് പറയണ എന്തിനാ അവരെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചേച്ചിയാണ് മൊത്തം കിട്ടാറുള്ളത് അമ്മയുടെ ബുദ്ധി മന്ദ ബുദ്ധി ഋഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ശോഭയോട് അധികം സംസാരിക്കാൻ പോകില്ലായിരിക്കും എന്ന് പക്ഷെ ആ ധാരണകളെ തിരുത്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇങ്ങനെ കഴുത്തിൽ കൈയിട്ട് നടക്കുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരെ കണ്ടായിരുന്നു ശോകിച്ച് ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ശോഭനോട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ദേഷ്യം ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടോ ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻസിനോട് ദേഷ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെറുപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗേ ഇല്ല അഖിൽ മാനർ ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആണ് ഷോവനിസ്റ്റ് ആണ് തുടക്കത്തിലൊക്കെ കമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയാളെ ഭാര്യയൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ഇയാളെ കൂടെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ പറയുമായിരുന്നു കൊറേ കാലം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് മാറ്റാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല ഫാമിലി മാൻ ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം അവരൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളില്ല അങ്ങനെ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ് അത് പലവട്ടമായിട്ടും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു മെന്ററായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡായിട്ട് ഒരു ശ്രീഹരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിങ്ങനെ ഉയർന്ന് കേട്ടിരുന്നു പി ആർ ഹരിയൻ ഞാനിട്ട പേരാ ശ്രീഹരി എന്ന് പറയുമ്പം ആണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് ചേച്ചിക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഉറപ്പായോ അഖിൽമാരായിരിക്കും വിന്നർ എന്നുള്ളത് ഹായ് ഹലോ ഡിയോ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് കൊഴപ്പില്ല ഇവർ ഇനി അഭിനയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ബോർ അടിച്ച് ഇറങ്ങി പോകുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മള് ഇന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബിഗ് ബോസ് കാണുന്ന ആഗ്രഹം ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇന്ന് ആരുടെ വീട്ടിലാണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ആരുടെ വീട്ടിലാ ആരുടെ വീട്ടിലാ അയ്യോ നമ്മളിന്ന് കൊട്ടാരക്കരയിലുള്ള അഖിൽ മാരാരുടെ വീട്ടിലാണ് അല്ലെ അല്ലെ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് പോയിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരും നേരെ നോക്കി കണ്ടു വർത്താനം പറയാം അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് അഖിലിന്റെ അഖിൽ മാരാരുടെ വീട്ടിലാണ് അതാ പൊന്നും തങ്കവും ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എല്ലാരും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഇതിനോടകം ഒരു ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്ത് മടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി പുതിയത് എന്ത് ചോദിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ മുന്നിലുള്ള ടാസ്ക് എന്ന് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഈ പൊന്നും തങ്കവും ഇതുവരെ ഇന്റർവ്യൂനൊക്കെ വന്നിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ബിഗ് ബോസ് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ അച്ഛനോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർത്താനം പറയണ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോ മിണ്ടൂലേ ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ അച്ഛൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത് എന്താ വിളിക്കുന്നത് കടിച്ച് സ്നേഹിക്കാറുണ്ടോ എങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ച ചേച്ചിനെ ഒന്ന് കടിച്ച് സ്നേഹിക്കാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ കടിച്ച് സ്നേഹിക്കാറുണ്ടോ അമ്മേനെയും കടിച്ച് സ്നേഹിക്കാറുണ്ടോ അച്ഛൻ ഉണ്ടോ അമ്മേനെ കടിച്ച് സ്നേഹിക്കാറുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണും പറയോ അമ്മേനെ ഇങ്ങനെ കടിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലേ ഈ അച്ഛനമ്മ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണല്ലേ അത് ശരി ഏച്ചി ഇതുപോലെ ചമ്മി നേറിയ മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷനും ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു സംഭവിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെ അല്ലടാ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അല്ല എന്നൊക്കെ അവിടെ ചേട്ടൻ ഇരുന്ന് മെഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ അടിയും വഴക്കും ബേളം ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ ദിവസം 
അത് അണ്ണൻ അങ്ങനെയാണ് വീട്ടില് എവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ പാട്ടൊക്കെ പാടി ജോളി ഒക്കെ അടിച്ച് ചിരിച്ച് കളിച്ച് നടക്കുന്നതാ അപ്പൊ ഫാമിലി വീക്ക് ആണെന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് അറിഞ്ഞല്ലോ ഷീച്ചേട്ടന്റെ ഫാമിലീസ് ഒക്കെ ആദ്യം വന്നു അങ്ങനെ ഫാമിലി വീക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഭയങ്കര ഇമോഷണലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടൊക്കെ കേട്ടപ്പം പുള്ളിക്കാരനെ തോന്നിക്കാണും ഞങ്ങളായിരിക്കും അത് എന്തൊരു ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ മൊമെന്റ് ഞാൻ തന്നെ അത് എത്ര ആണ് കണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഒരു ഭയങ്കര ബിഗ് ബോസ് ഫാൻ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു പോർട്ടുകൾ സാധനം ഒരുപാട് തവണ എടുത്തിട്ട് കണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര ആണ് അത് കണ്ടു ഞങ്ങളും കുറെ പ്രാവശ്യം കണ്ടു ആ പൊന്നുവാണ് തങ്കുവാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഓടി അങ്ങ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോണോ കണ്ട് അത് ആരാ പറഞ്ഞ അമ്മയാണോ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഓടി ചെല്ലണം കണ്ട അവിടെ കിടന്ന് ഉരുളിട്ടൊക്കെ അപ്പം ഇവളൊക്കെ കരഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവക്ക് പോലും മനസ്സിലായില്ല എന്തിനാ കരഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഒരു അയ്യോ ഞാൻ കണ്ണിയോട് വെള്ളം ഞാൻ കരഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു വിഷമം വരുമ്പോഴല്ലേ കരയുന്നേ അപ്പൊ അവ തന്നെ സർപ്രൈസ് ആയിപ്പോയി അവിടെ കിടന്ന് ഉരുണ്ടും ആനകളി ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ അതിന് അകത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിവിടെ സ്ഥിരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ശോഭ മാരാർ ഗുസ്തിയാണല്ലോ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് രക്ഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ശോഭയോട് അധികം സംസാരിക്കാൻ പോകില്ലായിരിക്കും എന്ന് പക്ഷെ ആ ധാരണകളെ തിരുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ കഴുത്തിൽ കൈയിട്ട് നടക്കുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരെ കണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച് പോയതാണോ അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു പോവാ അണനെ കാണുക എല്ലാവരുമായിട്ട് ജോലി അടിച്ച് നടക്കുക പിന്നെ അവരെ ഫുഡിന്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അവർക്കും കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പം ഞാൻ മീൻ അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടൊക്കെ കൊണ്ട് പോയത് അങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പം ഷോ ഷോ കഴിച്ച് ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്ന് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പം കാര്യം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴെനിക്ക് തോന്നി എന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഇരുന്ന ടിവിയിൽ മാത്രല്ലേ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ശോഭനോട് എപ്പോഴും ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ദേഷ്യം ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻസിനോട് ദേഷ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെറുപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിങ്ങേ ഇല്ല കാരണം ഒരു ഗെയിം ഷോ ആണ് ഗെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യുമല്ലോ ആ ഒരു രീതിയിൽ തോന്നി പക്ഷെ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ദേഷ്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ ടിവിയിൽ കണ്ട് കണ്ട് ശോഭ മാരാർ കോമ്പോ അങ്ങ് ആഘോഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എപ്പോഴും തോന്നിയിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ വേറെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട് ആ എനിക്ക് എല്ലാ കോമ്പോസും അണ്ണന്റെ എന്തുവാ വിഷ്ണുവായിട്ടുള്ള അണ്ണൻ തമ്പി കോമ്പോ പിന്നെ ദേവു ചേച്ചിയുടെ കോമ്പോ ദേവു ചേച്ചിയുടെ കോമ്പോ ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോനെ ഇഷ്ടം കാരണം ഇച്ചിരി ഇവിടെ ഹെൽദിയർ ആയിരുന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള അവർ തമ്മിലുള്ള വഴക്കായാലും ആ ദേവു ചേച്ചി അണ്ണനെ വിളിക്കുന്ന മാരാറെന്നുള്ള വിളിയും ഒക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശോഭയായിട്ടുള്ള കോമ്പോസ് ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇച്ചിരി ഹെൽദിയർ ആയിട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിലോട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഷിജുന അവിടെ പോയി പൊന്നു എന്തോ വിളിച്ചേ ചേട്ടൻ ആകെ പോയി അത്രയൊന്നും ആയിട്ടില്ല അച്ഛനോട് എന്തോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വരുമ്പോ എന്തോ കൊണ്ടുവരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാനൊക്കെ അറിയായിരുന്നോ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ മൈക്കൊക്കെ ഇടാനൊക്കെ അറിയായിരുന്നോ അറിയായിരുന്നോ അച്ഛൻ ട്രോഫി കൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ബോംബെക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അച്ഛനെ കാണാനായിട്ട് പക്ഷെ അമ്മ പോകുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നു ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു 
ഞാനൊരു പാവം ഇങ്ങനെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഒരിടത്ത് മാറിയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഇത്രയും വർത്താനം പോയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ കളിപ്പിന്റെ കാന്താരി ആരാ കളിപ്പിന്റെ കാന്താരി അല്ല ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറിയിരുന്ന ആളെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര മീഡിയ അറ്റൻഷൻ വരുന്നു ഇന്റർവ്യൂസ് വരുന്നു മൊത്തം ബഹളമായ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയുന്നു വോട്ടിന്റെ കഥ പറയുന്നു ആ ലൈഫ് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ മാറി മാറി ആണോ അത് എന്തോ ചെയ്യുന്നോ അതോ ചില സമയം വേണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ തന്നെയായിരുന്നു നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്താ തോന്നുന്നത് കുഴപ്പമില്ലാതെ പോന്നു സിനിമയിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു അവസരം വന്നോ ഇല്ല അച്ചാന്ന് വിളിച്ചു വിളിക്കും അപ്പൊ എടാ പൊടി അച്ഛ സുന്ദരി വിളിക്കുന്നത് അച്ഛന്റെ സുന്ദരി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അവരെ തിരിച്ച് അച്ഛ സുന്ദരി എന്ന് വിളിക്കും അച്ഛൻ ഭയങ്കര സുന്ദരി അല്ല അങ്ങനെ ചേച്ചി അത് ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ ചേച്ചിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ വേണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഇതുവരെ ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാരും കാണുമ്പം അണ്ണനെ അണ്ണൻ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ളൊരു എന്താ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു ബിഗിനിങ്ങിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം അതൊക്കെ മാറി എന്തുവാ അണ്ണൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വന്നപ്പം ലക്ഷ്മി നീ ഭാഗ്യവതിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പം അഖിലു നല്ല മോന ഇപ്പം അമ്മമാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അഖിലു നല്ലൊരു മോന പിന്നെ അഖിൽ ചേട്ടൻ കൊള്ളാം പാവമാണ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് നിഷ്കളങ്കനാണെന്നൊക്കെ പറ കേൾക്കുമ്പം ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് ഈ ഫാമിലി റൗണ്ടിലേക്ക് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ചേച്ചി ഇത് മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അത് ഞാൻ കുറച്ച് കൺട്രോൾ ആയി പോകുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇച്ചിരി ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അടക്കി കരയാതൊക്കെ നോക്കാൻ ഉള്ള രീതിയിൽ കാരണം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അത് ഡൗൺ ആയല്ലേ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അണ്ണനും കൂടെ വന്നാലേ മലയാളികളോട് വെച്ചേക്കത്തില്ലല്ലോ ഇതിനാന്നോടി പോയേ ആ ഇവര് പറഞ്ഞ് പോവാൻ നേരം പറഞ്ഞു ബാച്ചനോടെ വാ ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മിസ് ചെയ്യോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തോട്ട് പോകുന്നു വെറുതെ അല്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാത്ത ഇപ്പൊ കേട്ടോ അങ്ങനെ അല്ല അത് കഴിഞ്ഞ ചേച്ചി വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലേ ഈ ബിഗ് ബോസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര അഖിൽ മാനാർ ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആണ് ഷോവലിസ്റ്റാണ് ഷോവലിസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കമന്റുകളൊക്കെ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് വന്ന് ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കല്യാണം ആ കല്യാണം കഴിയുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെയാണ് മുന്നേ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര് ആ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഫ്രണ്ട്സേ ഉള്ളൂ അവർക്കൊക്കെ എന്നാ പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അണ്ണൻ എത്രത്തോളം ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് ഇപ്പൊ അവിടെ ശോഭ ചേച്ചിയുടെ കൂടെയും ദേവ് ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന അതേ വൈബ് തന്നെയാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്നാ അവർക്ക് ഒരുത്തരം ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല അവര് അപ്പൊ അണ്ണന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടുമിക്ക എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിലൊക്കെ ഉള്ള അവർക്ക് അറിയാം അറിയാം പക്ഷെ റിലേറ്റീവ്സ് ഭയങ്കര ഇതാ ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി എന്താ ടോക്കറ്റീവ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തുളിച്ചടി നടക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറും അണ്ണനെ കാണുമ്പോൾ വേറൊരു ഒരു റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് തോന്നുമല്ലോ പുറമേ കാണുമ്പം ഇപ്പം റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഓ ഇത് എന്തുവാ ഇത് ലക്ഷ്മി എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇപ്പം തുടക്കത്തിലൊക്കെ കമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയാളുടെ ഭാര്യയൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ഇയാളുടെ കൂടെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ പറയുമായിരുന്നു അപ്പം കുറെ കാലം കൊണ്ട് ഞാനിത് മാറ്റാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല ഇങ്ങനെ അല്ല ഒരു ഫാമിലി മാൻ ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അവരൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളില്ല ആ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ ഭാര്യയാണ് കുട്ടികളായി ഇപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള ടോക്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അതൊന്നും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവരെ ആ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റൊമാൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചോ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സ്പേസിനൊക്കെ ഭയങ്ക
അതങ്ങനെ എവരെയൊന്നും പറയാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കുർത്തക്കേടൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ കുർത്ത ചെയ്ത് അവർ കുർത്തക്കേട് കാണിച്ചോട്ടെ പ്രായത്തിന്റെ ആണ് അവരെ നിർത്തരുതെന്നൊക്കെ ആണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടോ മെഡിക്കൽ കുട്ടികളാണോ അച്ഛന്റെ ബുദ്ധി ഇവരിൽ ആർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അവക്കാണോ ആണോ ഈ കുഞ്ഞിതാ അച്ഛന്റെ ബുദ്ധി അവക്കാന്ന് അപ്പൊ അച്ഛന്റെ എന്താ മോക്ക് കിട്ടിയേക്കണേ അമ്മയുടെ ബുദ്ധി മന്ത ബുദ്ധി അവനവനെ നല്ല പാവമ്മയല്ലേ പാവ അമ്മയല്ലേ രാവിലെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് റെഡി ആക്കി സ്കൂളിലൊക്കെ വിടാറുള്ളേ അല്ലേ അച്ഛനാണോ ആ കണ്ട എന്നാ അമ്മ നമ്മള് സ്നേഹിക്കണ്ടേ അമ്മക്ക് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തേക്ക് അയ്യോ അത് ചിലപ്പോ കുട്ടികൾ നല്ല കുട്ടിയാവാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും അമ്മ അടിക്കുന്നത് അല്ലേ ആണോ അങ്ങനെ അടിക്കാൻ പാടില്ലമ്മ അത് കേട്ടോ ഈ അമ്മക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞൊരു ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്താലോ എനിക്ക് ചെല്ല് രണ്ടു പേരും ഇവിടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഓരോ ഉമ്മയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ചേച്ചിക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഉറപ്പായോ അങ്കിൽമാരായിരിക്കും വിന്നർ എന്നുള്ളത് ഏ ആ അഞ്ച് ശതമാനം ഇല്ലേ ആ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന അഞ്ച് ശതമാനം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വോട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അഖിൽമാരാർക്കാണ് വോട്ട് എപ്പോഴും ജനപ്രീതി ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇനി ആ അഞ്ച് ശതമാനത്തില് എന്തെങ്കിലും തെരികിടകൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവോ അതോ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച അങ്ങ് എടുക്കോ അങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ സ്വീകരിക്കുക ആക്ച്വലി ഇത്രയും ദിവസം നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊക്കെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു കാരണം അണ്ണ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് തന്നെ നാലിന്റെന്ന് വരാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പോകുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പോയത് തന്നെ പക്ഷെ ഒരു രണ്ട് ആഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കണ്ടപ്പം ഞെട്ടിപ്പോയി മീൻസ് ആ ആ അണ്ണൻ അണ്ണൻ്റെ അണ്ണനെ മീൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സും അണ്ണൻ എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വൈബുണ്ടല്ലോ ആ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ഇങ്ങനല്ല ഇങ്ങനാണ് ഇങ്ങനാണ് ഇങ്ങനാണെന്ന് ഞാൻ എത്രയോ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതൊന്നും എന്തോ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഷോയിൽ കൂടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഇതാണ് അഖിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇതാണ് അവൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് വന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും സപ്പോർട്ടും ഇത്രയും സ്നേഹവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മലയാളികളുടെ ഇടയിലും അണ്ണനെ ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കപ്പ് എടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ആദ്യത്തെ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ എയറിൽ കയറ്റുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലയല്ലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് എവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് അതിനെ ആ പേടി തോന്നിയായിരുന്നു ചെറിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ചേച്ചി കുറച്ചുകൂടി ചില്ലായിരുന്നല്ലേ ആ ഹേർട്ടൊന്നും ആവില്ല കാരണം ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വരെ വന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ ലാൽ സാറ് വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഹൗസിൽ കിടന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനോട് വലിയ നമുക്ക് വിഷമമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തളർത്താനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ലാൽ സാർ ഒന്ന് വഴക്കൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം തോന്നുകയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ അഖിൽമാരാന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് വരുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഗെയിം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയിരുന്നു ഓ പുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ആരോടും മിണ്ടാത്ത ചിലപ്പോ ഒരു മുറിയുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം കൂടെ ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു ഞാൻ ബോൺ ആൻഡ് ബോട്ടപ്പ് ഒക്കെ വെളിയിലായിരുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ കൾച്ചർ ഒക്കെ എന്നിലുണ്ട് ഒരു മലയാളികളുടെ കൾച്ചറും എന്നിലുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും മിക്സപ്പ് ആണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ലേഡിയാണ് 
ഈ അഖിൽമാരാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ പുറത്ത് പറയാത്ത ഒരു സത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ് അത് പലവട്ട അണ്ണൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അണ്ണൻ അത് അണ്ണൻ തന്നെ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കിയ ഒരു സ്വഭാവമൊന്നുമില്ല ഈ കാണുന്നതൊക്കെ തന്നെ ആ ദേഷ്യം ആയാലും സ്നേഹമായാലും വിഷമമായാലും അണ്ണൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ കളിയും ചിരിയും തമാശ എല്ലാം അതൊക്കെ തന്നെ ആക്ച്വലി ആദ്യം പുള്ളി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അമ്മയ്ക്കാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇതൊക്കെ വന്നതെന്ന് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തേക്ക് മാറാനായിട്ട് എന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല നാല് വർഷങ്ങളൊന്നും ഉള്ള ആളല്ല അല്ല അച്ഛനാണ്ഷ്ടല്ലേ അതിന്റെ തൊലിയല്ലേ ഇളക്കി കളഞ്ഞ കോട്ടതല മാത്രല്ല എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇത്രയും പൈസ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പല കാര്യങ്ങളും തനിയെ ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് അഖിലേട്ടനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫാമിലി ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരു മെന്ററായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡ് ആയിട്ട് ഒരു ശ്രീഹരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നു പി ആർ ഹരിയമ്മൻ ഞാനിട്ട പേരാ ആ ശ്രീഹരി എന്ന് പറയുമ്പം അണ്ണൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞാൽ അണ്ണൻ പല പല ചലഞ്ചസ് കൂടെ ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പം ഇപ്പം അണ്ണൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അണ്ണൻ പഠിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര മെടുക്കനും അങ്ങനെ പി എസ് സിയിലൊക്കെ ലിസ്റ്റിലൊക്കെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒക്കെ ആളാണ് അപ്പോൾ അതിലൊന്നും പോകാതെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ജോബ് ഓഫർ ആയാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പം നമുക്കൊന്നും അത് ഒരിക്കലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി അവരുടെ പേരൻസിന് അണ്ണൻ്റെ പേരൻസിനൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ണനെ ഉള്ളായിരുന്നൊരു സ്കോപ്പായിട്ടുള്ളത് മോൻ നല്ലോണം പഠിച്ച് ഒരു സർക്കാർ ജോലിയൊക്കെ ഒരു നോർമൽ ഫാമിലി എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അപ്പം അണ്ണൻ്റെ ആഗ്രഹവും സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ വേറെയും പിന്നെ അതെ അതെ കിട്ടുമ്പം അപ്പോൾ അണ്ണനും ആ ഒരു ഇതിലൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നില്ല ഫാമിലീസിൽ നിന്നായാലും എന്താ പറയുക നാട്ടുകാരിൽ നിന്നായാലും ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാതെ വന്നപ്പം ആകെ തകർത്ത് നിന്ന സമയം ഒന്ന് പിടിച്ച് ഉയർത്താനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമ്മുടെ ഹരിയണ്ണ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് തൊട്ടേ ഉള്ളൊരു ഫ്രണ്ടാണ് ഹരിയണ്ണ അച്ചാവോ <laughs> 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 അപ്പൊ ഏതായാലും അഖിൽമാരാർ കപ്പടിച്ചു വരട്ടെ അല്ലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തീരട്ടെ ഓൾഡ് ബെസ്റ്റ് ചേച്ചി ഇതൊരു ഫുൾ ടൈം ജോലിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ കലിപ്പന്റെ കാന്താരികൾ 
അതിന്റെ ഒരു കുറവ് കൂടെ മികച്ച വിലയിൽ മികച്ച പ്രോപ്പർട്ടികൾ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു അടിപൊളി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതാ ഇനി കമ്മീഷൻ ഇല്ല കൂട്ടി പറയുന്ന വിലകളില്ല ലോഗിൻ ചെയ്യൂ തെറ്റി താരാ ഡോട്ട് കോം അജു വർഗീസും ലാലും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യ വെബ് സീരീസ് കേരള ക്രൈം ഫയ